ओम सर्वधर्म स्थापक सर्वधर्म स्वरूप आचार्या महाचार्यो राम कृष्णाये नम ओं यथाग्निर्दा का शक्ति राम कृष्णे स्थिताद्यावता शारदा प्रणमा ओं परत सदा लीनो राम कृष्ण सामगया यो धर्म स्थापन रो वीरेशम नमाम्यं ओं कालिंदी फुल्लकमले माधवेन क्रीडात ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंद चन्ने वै ए च पार्षदा रामकृष्णगत प्राण सर्वानुतान प्रणमाम्यं श्री भगवान अशेष कृपाय आर समबेत हो रामकृष्ण संघे प्रथम संघ गुरु परम पूजन श्रीमद स्वामी बीरजानंद जी महाराज कथोपकथन संकलन धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद ये पाठ एवं आलोचनार उद्देश्य नहीं हमें जो अंशा थी पढ़ा से शशी निकेतन पुरी शशी निकेतन तैरी हो बला साल उन्नीसश पंद्र दिए शेष कर भगवान लाभ तीन टी जिन दरकार प्रथम मनुष्य जन्म द्वित मुक्तर कमना तृत्य महापुरुषे आश्रय भगवान कृपा मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म पे सत्संग लाभ कर वासनाओ जेगे एन जीवन के एम भाव गढ़े तुल जान यन्मटा वृथा ना जा क्षणस्थायी भोग पेचने दौड़े अनंतर अधिकारी हो और एक कथा मन रेखो मनुष्य जन्म आर तो मुक्तर वासना पर जीवन आर तो आसु एवर मत साधुसंग बार बार पाना सब समय महापुरुषे संग भाग्य जोटा बड़ दुर्लभ जन्म जन्मान्तर अनेक सुकृति और तपस्या फले सूचक है भाग्य फले जख ठाकुर गंडिर भर एक बार एस पड़े देखो जान जीवन गोले माले केटे ना जाए महाराज बोल दिए विगत दिन शेष कर भगवान लाभ तीन टी जिन दरकार मनुष्य जन्म मुमुख सूत्र मुक्तर इच्छा और महापुरुष संश्रय शंकराचार्य तरह विवेक चूड़ाम तीन टी जिन दरकार भगवान कृपाय मनुष्य जन्म पे अने मन करी मनुष्य जन्म खूब सहज क्यों खूब सहज नए क्यों मनुष्य जन्म कत रकम कत लक्ष जन घूर आसार पर तब एक जन्म मनुष्य जन्म मानुषे जी मन थी जो जीवन का काटा जे रखम आदरे अनदरे भलोबाशा टाड़ा बाका जे भाव खुशी चला भाव जीवन ए रकम भाव चलो क्योंकि कि हमें शुद्म जीवन टाइम काटिए फिलब और अन्न को किच्छू करा जा कथा एकदम एक बारे एकदम परिष्कार बुझे नीते जो मुक्ति लाभ इच्छा सवार हमें मुक्ति लाभ इच्छा है ना क्यों है ना मुक्ति लाभ इच्छा कारण जो अवस्थाए आते बस एनग्रोज हो जड़िए मुड़िए थी जो तरह बाहर एक जो एक जगत आता कि चिंता करते स्वामी विवेकानंद उदाहरण दी गल्प बोल से एक बैंगर कथा से कूवर मध्य थकत कूटाई तर जगत एक दिन एक समुद्र बैंक से कूवर भेतरे से ढुके पड़े समुद्र बैंक कूव के बोल समुद्र बैंक कूवर बैंक के समुद्र गल्प बोले कूवर बैंक जिज्ञासा कर तुम्हारे तुम्हारे जेखान से जगह कत बड़ो ये कूवर मत बड़ बोलते ढेर गुण बड़ो लाफिए से कूवर बैंक लाफिए एक प्रान एक प्रान से बोलते होते ही ना कारण तार धारणा ओटी होते शेष कथा ये हमें सब चे बड़ समस्या हमें जेटी आची से नहीं मजे आचुते तरह बसि को जिन चाहना जेटा जिन चाहिए भोग इच्छा एवे जी दुर्गा पुजो कतान बेनारसी के थी आगामी बच्चों और एक दामी बेनारसी क एबार जदि एक साधारण शेरवानी कहीं तेल आगामी बचर अन्न को ब्रैंडेड शेरवानी कर बहरे कि भावते बाहरे जो एक जगत आर बाहरे जो एक पृथ्वी आता भाबाई जाए ना सप्ताह गेम एकजुन का उत्पला चक्रवर्ती जो छात्र तक से समय ये संगे परिचय 
নিজের কৌশানিতে গিয়ে আমাদের পরিচয় ওরা একটা ছোট্ট জায়গার সন্ধান দিলেন জায়গাটার নাম চৌকরি চকরি বা চৌকরি এখন অনেকেই যান খুব পলি আমিও পরে গিয়ে দেখেছি ভীষণ রকমের একেবারে ওভার ক্রাউডেড প্লেস হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যখন গিয়েছি তখন সারা দিনে মাত্র দুটি বাস যেত সেই গেস্ট হাউস অত বড় গেস্ট হাউসে আমরা তিনজন মানে আমরা যে যাত্রী আমাদের গ্রুপটা যেতাম আমরা তিনজন আর আরেকটি গ্রুপ আছে তাদেরতে তাদেরও তিনজন সাড়ে তিনজন একটা বাচ্চা মেয়ে আছে তাদের দলে আমরা এসেই মুখ হাত পা ধুয়ে নাকে মুখে কিছু খেয়েই বাইরে ঘরে এসছিলাম ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি প্রতিপদের চাঁদ উঠেছে পূর্ণিমার পরের দিন আর সেই ওখান থেকে দেখা যায় নন্দাঘুন্টি নন্দাকোর ত্রিশুল আর পঞ্চচল্লি আর এই ত্রিশুলের একটা সুল একটা অংশ দেখা যায় সেই মনে হচ্ছে কেউ যেন রূপোর মানে রূপোর ধারা ঢেলে দিয়েছে এইগুলোর ওপর আমাদের যে পাহাড়গুলো তার ওপর আর বর্ষার পরে সেই পেঁজা তুলোর মতো মেঘ তার মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে আর সেই চাঁদের আলোটিতে একবারে সমস্ত জায়গাটা ভীষণ রকম মোহময় বলে বোধ হচ্ছে আমরা হাঁদার মতো বসে থাকলাম বিকেল ছটা থেকে রাত্রি নটা তিনটি ঘন্টা পেরিয়ে গেল হাঁ করে তাকিয়ে দেখছি কেন আমাদের এই রকম আনন্দ হচ্ছিল কারণ এই জগৎটা আমরা কখনো দেখি না কলকাতার আকাশ একবারে পলিউটেড একবারে ভালো করে চাঁদকেও দেখা যায় না তবু বৃষ্টি টিষ্টি হলে একটু শরৎকালে একটু পরিষ্কার আকাশ দেখা যায় অন্য সময় একেবারে সেই কালো বিচ্ছিরি আকাশ আমরা দেখতে পাই আমরা যদি কালো বিচ্ছিরি আকাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাহলে আমাদের কোনো দিন ওই পরিষ্কার আকাশ ওই রকম চাঁদে বড় রূপো ঢালা পাহাড়ের চূড়া এগুলো কিচ্ছু দেখা হয় না আমাদের এই মুক্তির ইচ্ছা যেখানে আছি যে অবস্থা আছি তার থেকে ভালো হব এইটি যতক্ষণ না পর্যন্ত বোধ হয় তখন আমরা যে অবস্থায় আছি তাতেই আমরা অ্যাডজাস্ট করে চলার চেষ্টা করি সবাই কি সব কিছু পায় সবাইকে কি সব কিছু পাওয়ার হয় কিন্তু আমি যেটা পেয়েছি সেটাই যে যথেষ্ট এটা কেমন করে বুঝবো সেটা তো যথেষ্ট নয় ওই কাপড় জামার ক্ষেত্রে তো সেটা যথেষ্ট বলে মনে হয় না এবারে যদি সাধারণ পাঞ্জাবি কিনে থাকে আগামী বারের মান্যবারের পাঞ্জাবি আমায় কিনতেই হবে নাহলে লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারবো না ওই এগুলো তো আমাদের হয় না তাহলে জীবনের মানুষ নয় কেন আমরা করে থাকবো কেন পিছিয়ে পড়ে থাকবো তারপরে বলছেন তিন হচ্ছে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা আর একটা সৎসঙ্গ লাভ এই সৎসঙ্গ লাভটাও খুব জরুরি সৎসঙ্গ লাভ আমাদের সব সময় হয় না বলছেন সাধু সঙ্গ কেমন করতে হয় সেই সাধু গেরুয়া পড়া সাধু সাধু নয় বলছেন সেই সাধু যাহারে দেখিলে ইষ্টের উদ্দীপন হয় যাকে দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে যার আচার আচরণ যার কথাবার্তা আমাদের ভগবানের কথা মনে করিয়ে দেয় এটা গৃহী হতে পারে সন্ন্যাসী হতে পারে যখন এরকম কাউকে খুঁজে পাই না সবচেয়ে ভালো সাধু সঙ্গ হচ্ছে বই কখনো আমাকে মিসলিড করবে না সব সময় আমায় ভালো দিকে নিয়ে যাবে একমাত্র আমার বইয়ের চয়েস যদি ভুল হয়ে থাকে তবে আমি রক্তাক্ত হব আদারওয়াইজ কখনো বই আমাদের রক্তাক্ত করে না মানুষ যেরকম আমাদের নানা রকমের আচরণ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে যেমন ভরিয়ে দেয় তেমনি খারাপ আচরণ দিয়ে রক্তাক্ত করে দেয় বই কিন্তু কখনো করে না তার মতো ভালো আর সাধু সঙ্গ হয় না বলছেন এরপরের কথাটা খুব ভয়ঙ্কর বলছেন কি হবে কি হবে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পেছনে দৌড়ে এটা একটা বড় প্রশ্ন এটা যদি এসে যায় বাকি কিন্তু সব কিছুই হবে আমাদের কাছে এই প্রশ্নটাই আসে না এই যে যে আনন্দটা এটা টেম্পোরারি আজ আজকে ভালো করে মটন বিরিয়ানি খেয়েছি তার জন্য দেড় ঘন্টা লাইন দিয়েছি লাইন দিয়ে তবে মটন বিরিয়ানি খেয়েছি কিন্তু খাবার পর সেটা যে গলা দিয়ে নামলো গলার এইখান অবধি স্বাদটা ছিল বড় জোর শুতে যাওয়া সম করতে করতে মুখে একটু স্বাদ থাকবে কিন্তু পরের দিন সকালে পুরো স্বাদ বিস্বাদ হয়ে বেরিয়ে যাবে কোনো বড় জোর একটুখানি পুষ্টি আমার গায়ে লাগতে পারি এর বেশি আর কিচ্ছু হয় না কিন্তু সে আনন্দটা ক্ষণস্থায়ী তখন আবার মনে হবে আবার যাই আবার গিয়ে ওই ভালো জায়গা থেকে কোথাও থেকে বিরিয়ানি কিনে খাই এই প্রতি মুহূর্তে বারবার এই প্রতি যে আনন্দ নিচ্ছি সেটা ক্ষণস্থায়ী একটা সময়ের পরে থেমে যাবে একটা সময়ের পরে এই আনন্দে শেষ হয়ে যাবে সিনেমা দেখার মতো আমরা ভয় পেতাম শেষের এই টাইটেল কার্ডের ডি এন্ড কথাটা কখনো আসবে ইদানিং তো শুনি নাকি ডি এন্ড আসে না এখন গান হয় আর তার পেছন পেছন কারা কারা অভিনয় করেছে তাদের নাকি নাম ঠিকানা দেখা যায় তো সেই রকম আমাদের ছোটোবেলায় ডি এন্ড লেখা থাকতো ইংরেজি ছবিতে বেশ ভালো করে একটা ডি এন্ড আসতো আমরা বুঝলাম হয়ে গেছে ছোট ছোট ইংরেজি ছবি ছ সাত রিলেট হতো তো তাতে আমাদের খুব মন খারাপ হতো এমন স্টার ওয়ার্স এ কে মারছে ও তাকে মারছে কি একটা অদ্ভুত জগতের মধ্যে আছি 
এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে কখনো জীবনের সার বস্তু করলে হবে না তাহলে কিন্তু বারবার ওই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের ভিতরেই ঘুরে ফিরে বেড়াতে হবে কিন্তু জীবন একটা সময় আমাদের জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বোধ করবে তখন বোধ হবে কিচ্ছু করা হয়নি একবারে শ্রেট ফাঁকি দিয়েছি এবং তখন আর ফিরে যাওয়ার নো লুকিং ব্যাক তখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো রকম আর কোনো উপায় থাকে না আবার কে রিমাইন্ড করে যে জীবনটাকে নতুন করে শুরু করব তা হয় না দেখবেন এই যারা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে এই সমস্ত দেখবেন পোস্ট দেয় জীবন যদি কুড়ি বছর পিছিয়ে যেত তাহলে তুমি কি হতে চাও এই প্রশ্নটা অন্য কারো না তার নিজে সেও নিজে চাইছে জীবনটা কুড়ি বছর পিছিয়ে যায় অনেক কিছু করা বাকি চলে যেগুলো করা হয়নি এবং সেটা ছলে সে অন্যদের জিজ্ঞেস করতে চায় তারা কি চায় তারা কি চায় আসলে আমি কি চাই সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা আমি চাই জীবনটা কুড়ি বছর পিছিয়ে যায় নতুন করে জীবনকে দেখি এটা হচ্ছে কথা বলছেন জন্ম জন্মান্তরে অনেক অনেক সুকৃতি ও তপস্যার ফলে মহাপুরুষের সঙ্গে ভাগ্য তপস্যার ফলে এই সুযোগ হয় ফলাফলে ভাগ্য ফলে যখন ঠাকুরের গণ্ডির মধ্যে এসে পড়েছ দেখো যেন জীবনটা গোলমালে কেটে না যায় আমরা যখন ভাগ্য ফলে যখন ভগবানের কাছে এসে পড়েছি এই জীবনটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় এই যে যেন কখনো যেন নষ্ট না যায় কখনো যেন আমরা ভুলে না যাই পূজনীয় ভূতেশ আনন্দ যে মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটি গান খুব উল্লেখ করতেন যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু এবারে জীবনে তবে তোমার দেখা পাই নি আমি সেই কথা রয় মনে যেন ভুলে না যাই বেদো না পাই স্বয়নে সকলে এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে আমার যতই দুহাত ভরে ওঠে ধনে তবু কিছুই আমি পাইনি যেন সেই কথা রয় মনে যেন ভুলে না যাই বেদো না পাই স্বয়নে সকলে বলছেন যে আমরা পাইনি এটা সত্যি কথা কিন্তু আমরা যে পাইনি সেটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুলে যাই আমরা রামকে পাই না বলে স্বামীর সাথে ঘর করি এবং বেশ আনন্দের সঙ্গে ঘর করি এবং মনের ভেতরে রামকে পাইনি বলে কোনো দুঃখ হয় না কিন্তু এই যে আমরা রামকে পাইনি বলে স্বামীর সঙ্গে ঘর করছি এটা যেমন সত্য কিন্তু রামকে পাইনি সেই বেদনাটা যেন আমাদের মধ্যে থাকে বলছেন যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই স্বয়নে সকল উঠতে বসতে এবারে কাঁটার মতো যেন প্রতি মুহূর্তে সেটা প্রেক করে আমাকে যে আমি ভগবানের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছি ভগবানের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছি এই বোধটা আমাদের যেন থাকে এরপর থেকে আমরা শুরু করব মহারাজ বলছেন বিশ্বাস বিশ্বাস কেবল বিশ্বাস চাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকো গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে সব হয়ে যাবে গুরুবাক্যে যদি বিশ্বাস না থাকে শুধু মন্ত্রতন্ত্রে কিছু হবে না বেড়ালের ছানার মতো করে থাকো গুরু যখন যা দরকার হবে করিয়ে নেবেন নিজে তুমি কতটুকু বোঝো তার উপরে ভার দিয়ে পড়ে থাকো যাকে ভার দিয়েছ তার একটা দায়িত্ব বোধ আছে তিনি তোমার নিজের চাইতে তোমায় তোমার বিষয়ে বেশি ভাবেন ষোলো আনা তাতে নির্ভর করো তিনি সকল বিপদ আপদ থেকে তোমায় রক্ষা করবেন এ জগতে কারো সাধ্য নেই গুরু আশ্রিত শিষ্যের অনিষ্ট করে গুরুর কৃপায় তার চারদিকে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা জীবনে অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যতক্ষণ না ভগবান লাভ হয় গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই আলের উপর দিয়ে বাপ বেটায় আ যাবার ঠাকুরের সেই গল্প মনে আছে তো বাপ ছেলের হাত ধরলে পরবার ভয় থাকে না ছেলে বাপের হাত ধরলে পরবার ভয় থাকে সদ্গুরুর আশ্রয় যারা পেয়েছে তারা যদি তাকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে তবে তিনি তাদের ভুলভ্রান্তি সব শুধরে দেবেন বলছেন আর তিনটি জিনিস খুব বিশেষ করে প্রয়োজন কারণ তিনটি বলছে তিনটি তিনবার বলছেন তিনটি জিনিস না একই জিনিস তার তিনটি প্রয়োগ পজিটিভ কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রি প্রথমে বিশ্বাস দ্বিতীয়তে বিশ্বাস শেষে তো বিশ্বাস প্রথমত আমি তোমাকে চাই দ্বিতীয় আমি তোমাকে চাই তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই সেই রকম বিশ্বাস করা আমি ভগবান লাভ করব যে পথ পেয়েছি সেই পথ দিয়ে ভগবান লাভ করবে বিশ্বাসটা যদি না হয় তাহলে গুরু বাক্য গুরু উপদেশ এমনকি গুরু দেবা মন্ত্র তো আমার কোনো কাজ দেবে না প্রত্যেকের মন্ত্রের সাথে তপস্যানন্দজি বলতেন ভগবানকে তোমার ভেতরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখবেন আমাদের সবার মন্ত্রের ভেতরে একটি করে বীজ আছে বীজ কি করে যেমন গাছ গাছের বীজ মাটিতে পুতলে ধীরে ধীরে তার থেকে গাছ হয় তারপরে একটা সময় বড় হয় হয় তাতে ফুল হয় নালে তাতে পাতা হয় যাই হোক একটা ফলনদারি কিছু হয় ঠিক সেই রকম মন্ত্র যে বী মন্ত্র যে যায় তার ভেতরে সেই ভগবানের নামের সাথে ভগবানের বীজ রোপিত করা থাকে 
এবং সেইটিকে যদি আমরা যত্ন করি আমাদের সাধন ভজন করি গুরু নির্দিষ্ট পথে সাধন ভজন করি তাহলে দেখবেন অবশ্যই তা ফল দেবে ফল কি দেয় না আমার ভেতরের মানুষটা পরিবর্তন এনে দেয় আমরা সব সময় অনুভব করতে পারি না কার তার কারণ আমরা নিজেদের একেবারে বিশ্লেষণ করি না আমার ভেতরে যে বদল হয়েছে এটা আমরা প্রথম বিশ্বাস করি না আর বিশ্বাস করি না বলে ফিলও করতে পারি না আমি যদি বুঝতে পারি যে এই যে ধরুন আপনি কোথাও একটা যাচ্ছেন সামান্যতম খুব সামান্য মেক আপ করলেন আপনি ঘরেতে যেরকম ছিলেন ঠিক সেরকম নেই একটুখানি টাচ আপ করাতে আপনার চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেল ভালো করে শার্ট আপনি ঝুলিয়ে পড়েছিলেন ইন করে শার্টটা পরলেন তবে হাতটাকে তুলেন ও ভাঁজ করে বার করে দিলেন আর একটা চটি করে প্যাটার্ন প্যাটার্ন করে যাচ্ছিলেন তার বদলে একটা নট স্টার করে নিলেন কিছুই এমন পরিবর্তন নেই খুব সামান্য চটি করেছিলেন তার বদলে জুতো পড়েছেন পাদুকা আছে জামা পড়েছিলেন সেটা ইন করে পড়েছেন আউট করা ছিল সেটাকে ইন করে পড়েছেন আর হাতটা তুলে একটু ইয়ে করে নিয়েছেন বাসের স্ট্যান্ড ধরলেও ঠিক যতটা দরকার জামার শাটা ততটা উঠবে আপনি যেমন ছিলেন তার ভেতরে একটা সামান্যতম আপনি কই কিছু তো করিনি আপনাকে জিজ্ঞেস করে খুব সেজে বুঝে বেরোচ্ছ লোকে জিজ্ঞেস করে খুব খুব মাঞ্জা দিয়ে বেরোচ্ছ আমরা বলি না কই মাঞ্জা তো দিই না আসলে আমরা বুঝতে পারি যা ছিলাম তাই আছে কিন্তু আমার এই জামাটার ওরিয়েন্টেশন পড়ার ওরিয়ে ওরিয়েন্টেশনটা বদলে ফেলেছে ঠিক এই রকম জীবনকে দেখার ওরিয়েন্টেশনটা যখন আমাদের বদলে যায় তখনই আমাদের মধ্যে বদল আসে এই মন্ত্র আমাদের জীবনকে দেখার ওরিয়েন্টেশনটা বদলায় মন্ত্র কি করে আমাদের দৃষ্টি আগে ছড়ানো থাকে বহু দিকে থাকে মন্ত্র জপ আর ধ্যান আমাদের কি করে আমাদের সেই ছড়ানো মনটাকে ধীরে ধীরে এক জায়গায় করে আমরা যখন একটা জিনিস দেখি বাকি আর অন্য কিছু দেখি না তখন সেই মানুষটিকে সেই জিনিসটাকেই খুটিয়ে খুটিয়ে দেখি কিন্তু যখন আমরা নানা কিছু দেখি ওই দিকে দেখি ও কী কাজ করছে ও কী করছে এ কী বলছে সে কী বলছে আমার মনটা ছড়িয়ে গেছে কিন্তু আমি কিছুতেই আর কনসেনট্রেট করতে পারি না সাধন ভজন এইটি আমাদের শেখায় আমার ছড়িয়ে যাওয়া মনটাকে এক জায়গায় শেখায় একটা বাগানে প্রচুর ফুল ফুটে আছে প্রচুর ফুল ফুটে আছে গোলাপ করবি জুঁই নানা রকমের ফুল ফুটে আছে নানা জায়গায় নানা মাল্লি যিনি যিনি মালা গাঁথেন তিনি কি করেন তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে এখান থেকে চারটে ফুল ওখান থেকে ছটা ফুল ওখান থেকে দশটা ফুল সব জোগাড় করেন তারপরে দেখবেন মালা গাঁথার সময় দেখবেন প্রত্যেকটা ফুলকে আলাদা আলাদা করে নিয়েছেন তারপরে সুথোর ভেতরে সেই এক একটা ফুলকে আবার আলাদা আলাদা করে চালান করতে থাকে তারপরে যখন সে সব ফুলগুলো নিয়ে মালাটা তৈরি হয় অপূর্ব দিব্য আপনার বোধ হয় না এটা আপনার বাগানের ফুল থেকে তৈরি হয়েছে মানে বাইরে থেকে কোথাও কেনা হয়েছে আমাদের ভেতরেও ঠিক এরকম নানা সম্পদ আছে আমরা সেই সম্পদটার মালা গাঁথতে পারি না ঈশ্বর আমাদেরকে এইটি সাহায্য করেন এই বলছেন না বিশ্বাস 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 এইটা হচ্ছে প্রথম নিজেকে বিশ্বাস করা স্বামীজির কথাই বলছেন না স্বামীজি বলছেন পুরাতন ধর্ম বলত যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে নাস্তি নতুন ধর্ম বলে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে হচ্ছে নাস্তি এখন একবারে দৃষ্টিভঙ্গিটাই সম্পূর্ণ আলাদা পুরাতন ধর্ম বলত যে নিজেকে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে নাস্তি নতুন ধর্ম বলে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে নাস্তি আমি যদি আমাকে না বিশ্বাস করি আমার ভেতরে সে অসীম শক্তি আছে এই এইটাতে যদি আমার বিশ্বাস না হয় তাহলে কোনো কাজই আমরা করতে পারবো না এক পায়ে হতে পারবো না আমার যদি মনে হয় এ বাড়িতে এসে না সেইগুলো অনেকখানি আমি আর উঠতে পারবো না তাহলে আমাকে ওই একতলাতেই বসে বসে চেয়ারে বসে বসে আমাকে মহারাজের কথা শুনতে হবে দোতলায় এসে সামনাসামনি মুখোমুখি বসে সে কথা শোনা যাবে না আমি সেই একটা জায়গাতেই আটকে পড়ব একটা জায়গার ভিতরে বদ্ধ হয়ে পড়ব তার আগে আমি কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারব না তাই বলছেন বিশ্বাস 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 সব সময় এটা বিশ্বাস করতে হয় আমাদের কাশি সারানন্দজি বলতে রোজ স্বামীজি করার অভ্যাস করবি স্বামীজি তোর ভেতরে সুপ্ত সিংহকে জাগ্রত করেন বলছেন স্বামীজি বলছেন অল পাওয়ার ইজ দেয়ার উইদ ইন ইউ ইউ ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং সমস্ত শক্তি তোমার ভেতরে আছে তুমি সব কিছু করতে পারো বলছে এই সামান্য কথাটুকু করলেই মনের ভেতরে যাবতীয় ডিপ্রেশন যাবতীয় চাপা কষ্ট সেগুলো সমস্ত টুকু চলে যায় সমস্ত টুকু চলে যায় আপনারা নিজেদের একদিনের জীবন খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন একদিনের জীবন খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন দেখবেন আপনি যে হারে পরিশ্রম করেন সংসারকে যে হারে সেবা দেন সেই সেবাটাও অন্যের পক্ষে এতটা দেওয়া সম্ভব নয় এই সেদিনকে বাংলাদেশে একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম বাংলাদেশে খুব সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞাপন হয় তার মধ্যে একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম সেইখানে একটা চাকরির বিজ্ঞাপন হচ্ছে চাকরির বিজ্ঞাপন হওয়ার আগে যে আটটি ছেলে মেয়ে এসেছে তাদেরকে তাদের মায়ের সম্পর্কে বলতে বলা হবে ছেলেগুলোর মধ্যে মা একবার হোপলেস 
ঘরের ভেতরে ওই খালি খাও খালি খাও খালি খাও এটা এখানে রাখলি কেন সেটা সেখানে রাখলি কেন ওটা ওখানে রাখলি কেন ওটা ওখানে করলি কেন এই যে এই সমস্ত বলে মানে মা একেবারে সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন আমাদের জীবনে তারপরে এবার চাকরির গল্প হচ্ছে তোমাদের একটা চাকরি দেওয়া হবে যেখানে চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে হবে একদিনও ছুটি পাবে না অথচ কোনো মাইনে হবে না ছেলে মেয়েগুলো এক বাক্যে বলছে তাও হয় নাকি এরকম কথা চাকরি হয় বোঝা হয় তো যে হয় বোঝা হ্যাঁ তোমাদের বাড়িতে তোমাদের মা ঠিক এই কাজটি করেন চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কাজ করেন শিব দৃশ্য সব ঋতুতে কাজ করেন কোনো ছুটি পান না আর কোনো মাইনেও তাকে দেওয়া হয় কোনো সুবিধা মাইনে মধ্যে কোনো ফেসিলিটি তিনি পান না আমরা কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করি না বাড়িতে ঢুকে মা তুমি খেয়েছো মা তোমার শরীর ভালো আছে কি তোমার গলাটা এরকম কেন মনে হচ্ছে কথা আমরা কেউ জিজ্ঞাসা করি না না ছেলেরা না মেয়েরা কেউ না কেউ জিজ্ঞাসা করি না আর সেই কারণে এটা কেউ আমাদেরও জিজ্ঞাসা করে না তখন এই ছেলে মেয়েগুলো খুব কান্নাকাটি করছে তারপরে শোনানো হচ্ছে ওরা তো বলেছে তাদের মায়ের সম্বন্ধে কি হ্যাঁ হোপলেস ইউজলেস এবার এই আটটা ছেলে মেয়ের সম্পর্কে তার মা কি চাইছে কেউ বলছেন আমার ছেলেটা আমি ওর বিজ্ঞানে খুব ভালোবাসা আছে আমি চাই সে খুব বড় বিজ্ঞানী হোক নাম ডাক করুক কেউ বলছে আমার ছেলেটা বড় না কুচু ওর যেন একটা ওর পছন্দের মতো একটা মেয়ে যেন হয় ওর জীবনটা যেন বিয়ে থাক করে জীবনটা যেন সুস্থির হয় আটজনের যে বক্তব্য যেগুলো পেশ করা হলো টিভিতে দেখানো হচ্ছে তারা প্রত্যেকে দেখছেন তাদের মা তাদের মঙ্গল কামনা করছে তাদের সন্তান সম্পর্কে কি উচ্চ ধারণা অথচ সেই সন্তান তার মায়ের সম্পর্কে যে আমার মাটাই হোপলেস কোনো কাজের না সারাক্ষণ এটা কেন খেলি না ওটা কেন খেলি না ওটা কেন করলি বাসি জামাটা বিছানোর পর ফেলে রাখলি কেন নিজের তোয়ালেটা ইয়েতে রাখলি কেন একদম ইউজলেস একবারে ব্যাক ডেটে কিচ্ছু বোঝে না জীবনে আমার মায়ের যেন আটকে আছে ছেলেগুলো হাপুস নয়নে কাঁদছে আমরা বুঝতেও পারছি না যে আমাদের কত বড় একটা সম্পদ আছে এটা বুঝি যখন আমরা আমাদের বাবা মাকে হারাই তখন হারে হারে বুঝি কি সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে হারে হারে বুঝতে পারি তখন ঠিক দেরি হয়ে যায় ঠিক সেই রকম ঈশ্বরকে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিচ্ছেন গুরু একটি ছোট্ট বীজের মাধ্যমে আমার মনের ভেতরে গেঁথে দিয়ে ঈশ্বরকে আমার জীবনে সম্পদ করেছেন অথচ আমরা সাধন করি না ভজন করি না তাই আমাদের ভেতরে যে গাছটা সে প্রাকৃতিক নিয়মে যতটা বাড়ায় ততটুকু বাড়ছে তাতে যতটুকু আনন্দ তাতে যতটুকু স্বস্তি হয় দেখবেন বহু মানুষ দীর্ঘদিন দীক্ষা নিয়েছেন ছেষট্টি সালে একজন সেদিনকে বললেন ছেষট্টি সালে প্রভু মার যে বছর প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সেই বছর দীক্ষা আছে কই সেরকম তো কিছু বুঝতে পারিনি হ্যাঁ তাহলে মন্ত্রর জোরটা কম ছিল বলুন বললেন না না মন্ত্রর জোর তো সবই ছিল কিন্তু আমার জীবনে কোনো প্রভাব আসেনি বাহান্ন সালে দীক্ষা হয়েছিল শান্তনা দাসগুপ্ত এই গল্প আপনাদের অনেকবার বলেছি গুতেশ আনন্দ যদি গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন কই মহারাজ কিছু তো হলো না বলছেন বলো কি মা শান্তনা এই যে সকাল সন্ধ্যে তাকে ডাকবার যে ইচ্ছে হয়েছে এটা কি কম বড় কথা সত্যি আমরা বুঝতেই পারি না এটা একটা বড় জিনিস কোথাও গেলে আমাদের মনে হয় কতক্ষণে সন্ধ্যেবেলা যাব ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসবো একটু দুধ জ্বালাবো ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসবো হয়তো ইনটিং ছট পাঁচ মিনিট করেই উঠে পড়বো কিন্তু একটা ভালোবাসা ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসবো তার সঙ্গে আত্মীয়তা তৈরি হয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারি না স্বামীজি এই কারণে বলছেন না আমার যাবতীয় কাজকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় তা প্রথমটি হল টু প্রি চার টু ম্যানকাইন্ড ডিভিনিটি বিদিন প্রত্যেক মানুষকে জানানো যে তার ভেতরে একটি দিব্য অবস্থা তার ভেতরে আছে দিব্য প্রবস্তু তার ভেতরে আছে শুধু তাই নয় এইখানেই শেষ নয় অ্যান্ড টু হেল্প হিম টু নো হাউ টু ইউজ দ্যাট ডিভিনিটি টু ডে টু ডে লাইফ তাকে সাহায্য করা জীবনের প্রতি মুহূর্তে কেমন করে সে তার সে দিব্য ভাবটিকে ব্যবহার করতে পারে তার ভাবটিকে সে ব্যবহার করতে পারে তার পক্ষে অন্য কোনো কিছু করা সম্ভব না এর চেয়ে কোনো রকম কিছু করা যায় না কারণ সে স্বর্গীয় তার ভিতরে যে স্বর্গীয় সত্তা আছে সেটা যদি সে বুঝতে না পারে তাহলে তার পক্ষে কোনোভাবেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় সেই কারণে বিশ্বাস করতে হয় তিনবার তিনি বিশ্বাসের কথা বলছেন বিশ্বাস 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 এই বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে কিছুতেই হবে না গুরুর কৃপা আমাদের কি করে গুরুর কৃপা আমাদের একটা বেষ্টনীর মধ্যে রেখে দেয় বেষ্টনীটা কি বেষ্টনীটা হচ্ছে শুভ বেষ্টনী ভালো জিনিসের বেষ্টনী কখনো কোনো ক্ষতি হয় না আমাদের ভেতরে আমরা যত সাধন ভোজন করি যত আমাদের ভেতরে গুরু শক্তির বিকাশ হয় আমাদের ভেতরে যে গুরু যিনি আছেন তিনি তার যত বিকাশ হয় তার শক্তির যত প্রকাশ আমরা করে থাকি তার প্রদত্ত মন্ত্র দিয়ে তাকে দিয়ে তত আমরা একটা বেষ্টনীর মধ্যে থাকি শাস্ত্রে একটি শব্দ ব্যবহার করা আছে সেটা হচ্ছে মন্ত্র কবচ মন্ত্র কবচ কীরকম 
না যেরকম আপনারা অনেকেই দেখেছেন পুরনো বাড়িতে ঢুকতে গেলেই ফোয়ারা থাকতো একটা গোল জায়গা তার মধ্যে একটা সে একটা পুতুল দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের হাত থেকে সেই ঝর্ণার মতো জল ফুটফু ফুটফু করে বেরোচ্ছে ভেতরে পাইপ লাগানো আছে আর সেই ঝর্ণার মতো জলটা সেই পুতুলটাকে একদম ঘিরে রয়েছে চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে ঠিক সেই রকম নিশি দিন জপ করলে কি হয় মন্ত্র আমার ভেতর থেকে এই রকম মাথার মাঝখান থেকে বেরিয়ে আমার চতুর্দিকে একটা কবচের মতো সৃষ্টি করে একটা আবরণের মতো সৃষ্টি করে আপনারা যারা শীতকালে ক্লোক করেন আপনারা বুঝতে পারবেন ক্লোকের মতো সারা শরীরটা ঢাকা থাকে ফলে কোনো বিপদ কোনো অশুভ বোধ কোনো অশুভ কাজ কোনো জিনিস আমাকে আর স্পর্শ করতে পারে না গুরুকে আশ্রয় করে থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই তিনি বলছেন উদাহরণ দিচ্ছেন ঠাকুরের সেই আলের ওপর দিয়ে বাপ বেটা হেঁটে যাচ্ছিল একজনের ছোট শিশু তার বাবার হাতটা ধরেছিল তাই যখন সে এতটুকু মানে পা তার সরে গেল সে তার বাবার হাত ছেড়ে নিচে পড়ে গেল কিন্তু আরেকটি শিশু তার বাবা তার হাতটিকে ধরে রেখেছিলেন যে মুহূর্তে সেই শিশুর পায়ের তলার মাটিটি একটু আলগা হয়ে গেছে বাবা সঙ্গে সঙ্গে কষে ধরেছেন তার হাতটা ফলে সেই ছেলেটি পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে ইয়ের কাছে সুরের সুরের মিত্রী এসছেন ঠাকুরের কাছে সুরেশ মিত্রী এসছেন তিনি জীবনে একবারে ঘেঁটে গেছেন এখনকার ছেলেদের ভাষায় ঘেঁটে গেছেন তাকে রামচন্দ্র দত্ত নিয়ে এসছেন রামচন্দ্র দত্তকে বলছেন তিনি এই তোমার যদি এই পরমহংস যদি আমাকে কিছু করে না দিতে পারে তাহলে গালে দুটো ঠাস ঠাস করে থাপ্পড় মেরে দিয়ে চলে আসবে ঠাকুরকে তিনি প্রণামও করলেন না একটা ঘরের একটা কোণে গিয়ে বসে আছেন আর ঠাকুরও তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন ঠাকুর অন্যদের সঙ্গে আড্ডা মারছেন তিনি হাঁ করে ঠাকুরকে দেখছেন ঠাকুরের সেই দিব্য রূপ সেই মরালির মতো গলা সেটা ঘুরিয়ে 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 সকলকে বলছেন তো ভুলেও ঠাকুর সুরেশ মিত্রের দিকে তাকাচ্ছেন না ঠাকুর প্রসঙ্গ করছে এই যে মানুষ যে কেন বাঁদরের ছানার ভাব নিতে চায় সেটা আমি বুঝতে পারি না বেড়ালের ছানার ভাব নিলে তো হয় বাঁদর আর বেড়াল মায়ের মধ্যে ফারাক কি বাঁদরের মা যদি বাঁদর ধরে কখনো ছুঁড়ে ফেলে দেয় আবার কখনো কোলে তোলে কিন্তু বেড়ালের মা বেড়ালকে ধরার আগেই ছানাকে ধরে থাকে আর বেড়ালের ছানা সব সময় মায়ের উপর নির্ভরশীল মাতাকে যেখানেই রাখুক কয়লার গাঁদার উপরে রাখুক আস্তা করে রাখুক বাবুদের বিছানার উপর রাখুক সে জানে যে মা যেখানে রেখেছে সেটা ভালো বিপদ হলে সে মিউ মিউ করে কোথা থেকে মা এসে লাপিয়ে ধরে তার সেই ঘাটটা ধরে আবার তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় তখন একেবারে সুরেশ মিত্রের জীবনটা খুব মানে একেবারে টালমাটাল অবস্থা প্রচুর রোজগার করেন লাগাম বিহীন খরচা বাড়ির লোকজন নিজের লোকজন এত খরচা হয়েছে বাজারে প্রচুর ধেনা দেনা আর বড় মানুষদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে জল খাওয়ার অভ্যাস করেছেন এত জল খাওয়ার অভ্যাস করেছেন পাড় মাতাল হয়ে গেছে সেখান থেকেও বেরিয়ে আসতে পারছেন না তার মনে হচ্ছিল এই যে আকাশ সমান যে তার দেনা এর থেকে কেমন করে বেরোবে এই যে আত্মহত্যা করে যদি মরে যান তার পরিবার গর্ব কীভাবে সেটাকে মেটাবে সেটা তার ভাবার কথা নয় কিন্তু তিনি এই কষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবেন এমন একটা দিনে সুরেশ মিত্র রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এসেছেন সুরেশ মিত্রের মনে হতে থাকলো এই উপদেশ তিনি অন্য কাউকে দিচ্ছেন না পরমহংসদেব উপদেশ তাকে দিচ্ছেন বলছেন ঈশ্বর আমার উপর আমার জন্য আছেন আমি কেন তার উপর নির্ভর করছি না তিনি আমাকে যেদিকে নিয়ে যাবেন আমি সেদিকেই যাব সেই সুরেশ মিত্র যে অহংকারী যে বলেছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণের গালে একটা সপাটে থাপ্পড় মেরে দিয়ে আসবে সেই সুরেশ মিত্র একবারে নত জানু হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন ঠাকুর তাকে আবার আসবার আদেশ করলেন তারপর তিনি বেরিয়ে যেতে যেতে রাম দত্তকে বললেন আমি ভেবেছিলাম থাপ্পড় মারব তিনি এমন একটা থাপ্পড় মেরেছেন এই থাপ্পড়ের জ্বালা আমাকে কাটাতে কাটাতে বোধহয় জীবন ভোট কেটে যাবে সুরেশ মিত্রের জীবন একদম সম্পূর্ণ বদলে গেল আপনারা অনেকেই জানেন আমাদের বরানগর মঠ সুরেশ মিত্র না থাকলে কোনো দিন হতো না তিনি প্রথম রসদ্দার যিনি আমাদের সাধুদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধানের পর যে বাঁচিয়ে রাখার গল্প এই দেখুন বাপ এটা একবারে খুব বড় উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণের বাবা যদি ছেলের হাত ধরে থাকেন তা সেই ছেলের জীবনের পতন হয় না গিরিশ ঘোষ একবারে লিটারালি শেষ হয়ে গেছিলেন সমাজে একবারে স্ট্যাম্প মারা কুখ্যাত মানুষ সেই মানুষের জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এল তিনি সারা জীবন বাইদের অন্য চোখে দেখেছেন তিনি ছাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলরাম বসুর বাড়িতে মা ঠাকুর ছাদে আছেন গিরিশ ঘোষের স্ত্রী বলছেন ওই দেখো ওই দেখো ছাদ দিয়ে মাকে দেখা যাচ্ছে গিরিশ ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঢেকে ফেলে দোতলা থেকে একতলায় নেমে এলেন বললেন আমার পাপ নেত্র এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে মাকে দেখব না দেখুন তার ভেতরে এমন এক অদ্ভুত পরিবর্তন শ্রী শ্রী মাকে নিয়ে এসছেন দুর্গা পুজোর জন্য মা খুব অসুস্থ অষ্টমীর দিন প্রণাম নিয়ে ঘরে যখন ফিরেছেন 
প্রচন্ড জল মধ্যরাত্রিরে সন্ধি পুজো মা খবর পাঠালেন যে তার পক্ষে আসা সম্ভব নয় গিরিশ ঘোষ হতদ্যম হয়ে বসে থাকলেন মা যদি না আসেন তাহলে কেমন করে পুজো হবে এদিকে সেই গিরিশের প্রার্থনা তার কান্না যেন শ্রী শ্রী মাকে এসে স্পর্শ করলো তিনি অত জলের ভেতরে আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে গোলাপ মা যোগিন মাকে নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে এসে পৌঁছলেন যখন সন্ধি পুজো শুরু হবে এমন সময় তিনি এসে বললেন যে আমি এসেছি এই যে তার উপস্থিতি যে এত ভক্তি এত বিশ্বাস এত ভালোবাসা এটা শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের জোরে হয় আমরা যখন ভগবানকে বিশ্বাস করি তখন আমাদের আত্মস্বরূপকে বিশ্বাস করি ভগবানকে বিশ্বাস করা মানে নিজেকে বিশ্বাস করা আমি ঈশ্বরীয় কণা কিন্তু কেমন কেন আমি ঈশ্বর নই তার কারণ আমার চতুর্দিকে ময়লা লেগে আছে এই ময়লাটা যদি ঝেড়ে ফেলি তাহলে আমিও বুঝতে পারবো আমিও সেই ঈশ্বরীয় কণা ত্যাগ ব্যতীত শান্তি পাওয়া যায় না ত্যাগ চাই ভগবানের জন্য শান্তির জন্য নিজের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ চাই পশু প্রভৃতির দাস মানুষ তা নয় মানুষ ইচ্ছে করলেই ভগবান লাভ করতে পারে ত্যাগ করতে পারে সব ছেড়ে তাকে জোর করে ধরো ভগবানকে ধরতে গেলে ত্যাগ করতেই হবে আমাদের পাশব বৃত্তিকে ত্যাগ করতে হবে মান স্বামীজি কি সুন্দর কথা বলেছেন বলছেন দেওয়াল কখনো মিথ্যে কথা বলে না গরু কখনো চুরি করে না কিন্তু দেওয়াল দেওয়ালই থাকে গরু গরুই থাকে মানুষ মিথ্যা কথা বলে মানুষ চুরি করে আবার সেই মানুষ আবার ভগবান হয় কি সুন্দর কথা যে মানুষ চাইলেই সে সব হতে পারে কিন্তু এই ত্যাগ করার ইচ্ছাটা থাকা দরকার একটা ছোট্ট গল্প বলি সেই গ্রাম দেশে আপনারা অনেকেই দেখেছেন আগেকার মেলায় দেখা যেত সেই ছটা পিলার টাঙানো হতো তার মধ্যে একটা মোটা দড়ি লাগানো থাকতো একটা লোক বা বাচ্চা ছেলে সেই দড়ির ওপর হেঁটে হেঁটে যেত হাতে একটা লম্বা লাঠি থাকতো সেইটাকে ব্যালেন্স করে করে যেত এই রকম এক মেলাতে ওই রকম তিনটে পিলার টাঙানো হয়েছে একটি লোক পূর্ণ বয়স্ক লোক সেই তারের ওপর দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কাঁধে তার নিজের ছেলেটি বসা আছে আর সে ওই ব্যালেন্স করে করে এক প্রান্ত থেকে ধীরে 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 মাঝখানে এসে পৌঁছেছে সবাই খুব হাততালি দিচ্ছে ডক্টর বলছে বাবু মশাই আপনাদের কি মনে হচ্ছে আমি বাকি পথটা যেতে পারবো সবাই বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারবে বলছে এই ছেলেটা পড়বে না তো বলছে না না পড়বেই না আমাদের খুব বিশ্বাস আছে বলছে তাহলে বাবু মশাই একটা কাজ করুন আমি আমার ছেলেটাকে নামিয়ে দিচ্ছি আপনার ছেলেটাকে আমার কাঁধে তুলে দিই বাকি রাস্তা আমি এগিয়ে যাবো একটা লোকও কথা বলে না তার কারণ হচ্ছে এই যে সর্বস্ব দেওয়া ভগবানকে চিনি মন্দিরে যাই শুভেন্দুপুর বাড়িতে পাঠেও যাই তারপরে সবার সাথে কথা বলি বেশ সুন্দর পোশাক টোশাক পরে আসি যাতে আমাকে মনে হয় যে আমি ভগবানের দিকেই এগোচ্ছি এতটুকু পিছিয়ে নেই এগিয়েই যাচ্ছি কিন্তু যখন ভগবান বলে সবটুকু আমাকে দিতে হবে হাত বাড়িয়ে দেয় সেই রবীন্দ্রনাথের সেই ভিখারির মতো রাজ ভিখারি এসে হাত পেতেছে আমায় কিছু দাও গো বলে সে হাত পেতেছে তখন কি করলেন নিজের ভিক্ষার শস্য করা থেকে একটি মাত্র দানা তার হাতে দিয়ে দিলেন দিনের শেষে যখন ঝুলি ঝাড়ছেন দেখছেন সেই শস্য কণা সোনা হয়ে ফিরে এসেছে আমরা সব জানি কিন্তু যখন ভগবান হাত পেতে চান তখন মানে তুমি পাশের বাড়ি খেদার বাড়িতে দেখো ভোঁদার বাড়িতে দেখো পচার বাড়িতে দেখো আমার বাড়িটার দিকে তাকিও না এটা হচ্ছে কথা আমরা আমাদের সর্বস্বটুকু দিতে চাই না কেন দিতে চাই না মনে হয় ভগবানকে সর্বস্ব দিলে আমি ফুরিয়ে যাব স্বামীজিকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে না ধর একটা একটা খুব অমৃতের সাগর তুই খুলি কোনখানে বসে খাবি বলছে এই দাঁড়টাতে বসে ওই একটুখানি খাবো আবার মুখ তুলবো বলে কেন রে বলছে না ওতে ডুবলে তো ওতে পড়লে তো ডুবে যাব বলছে তো অমৃতের সাগর অমর হয়ে যাবি এই যে অমৃতের সাগর আমরা অমর হয়ে যাব এই বোধটা আমাদের থাকে না সেই কারণে ত্যাগ করতে পারি না আমরা সব বলি জানেন তো সব সব ত্যাগ করে দিই জমি বাড়ি সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছি কিন্তু চাবিটা আমার হাতে আছে রোজ আমি করাত করাত করে খুলি আমি ভাড়ার বার করে দিই একবারে আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা চলে গেছে ভাড়ারের চাবিটা আমিও ছাড়িনি এখনো চাল ডাল বার করতে গেলে বৌমা তারপরে ছেলে ভাইয়ের বৌরা সবাইকে আমার উপর নির্ভর করতে হয় সেই লীলা প্রসঙ্গে গল্প আছে না সে পুরী পিসিকে অনেক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে না সবাই জিজ্ঞেস করছে পিসিমা তুমি কোথায় গিয়েছিলে বলছে আর বাবা কোথায় ভাইপোর গিয়েছিল আমাকেই তো সব করতে হলো সেই একবারে সেই বরণের স্ত্রী থেকে একবারে পুলসজ্জার ক্ষয়ের বাগান অবধি শরৎ মাছ খুব খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছেন ওখানে যে তুই এমনি হলে এরকম তোকে তোর ওপর নির্ভর করছে সবটুকু আমরা মনে করি জগৎটা সব কিছু আমাদের ওপর নির্ভর করছে তাই আমরা কিছুতেই ত্যাগ করি না আমি চলে গেলে ছেলে পুলে পুলে কি কে দেখবো আমি যদি এক্ষুনি চলে যাই ছেলে পুলেগুলো ঠিক জগৎ ঠিক সে যেরকম চলছিল সেরকম 
जावर समय देखा खबर खेते दिए खबर के बैके रवाना दिए पोचान मात्र जस्ट द्वित क्रस कर चौबीस घंटा फोन कर दुखर को सान्वना देवा जाए दुखे सान्वना देवा प्रियजन के हरान दुखे सान्वना देवा जाए बोलार पृथ्वी क्योंकि थेमे नहीं क्षुधा दृष्टि क्योंकि थेमे नहीं देखे एकश आशी कलोमीटर बेगे आमफान आछड़े पड़े सागर दीदी एके बारे भेगे चूड़े तचन मैं एक आश्रम ध्वसस्तूप रूपान्तरित जामपोरारि कन्स्ट्रकशन सब भेगे गांचो साइंत खाना गाँव उपड़े पड़े गे पाइप फेटे गए पड़ार मत जल बेरोचे और शरणार्थी शिविर जत झड़ हो चौदश लोक एके अपर के जड़िए धरे तरह प्रियजन जड़िए धरे आंकड़े धरे बसे आने से एक जानला खुले भेगे पड़े से झड़ इसे तक के भाषे ने रि नटार समय जे झड़ थाम सबा क्षुधार्थ सबा भूले गए यत खुण मृत्यु ते चतुर्दी के घरे बेड़ा मृत्यु के तरा खूब काश्ते रेखे क्योंकि तरह से ही मुहूर्ते ही आर एम माया इसे आटकाल से किचुते ही किचु बोध करते हैं ये त्याग जो ना तेल मानुष इच्छा कर ले भगवान लाभ करते कि तुम्हारा के लिए तुम एपार के ओपारे जो पर ठीक है बाबू मशाई हमारा के नाम दीची अपना तो ये विश्वास अपनाराई दी तक ना क्यों तरच्छा नहीं एगिए आसे ना तैग मानी नागा मत गाए छाई मेखे चिमटी हाथे धरे बेड़ानो नए बाइर लोक देखान त्यागर को दाम नहीं लाभ नहीं बरन ताते अपकार आ से ही ठीक ठीक त्याग जे निजे के सम्पूर्ण भाव भगवान के दिए दिए कि देह मन बुद्धि सब तुम्हें दिल जा करो तुम जिन तुम इच्छा मत व्यवहार करो ये भाव शोनि ठाकुर माँ छाड़ा किच्छू जानत ना जा करें माँ मार इच्छा व्यतीत तो निजे को इच्छा छा सर्वता जानवे हे प्रभु हमें भलो मंद कि जानिने बुझिने जा भलो बोझ करो भावटी जोर धरे रखे तुम्हार जख जा दरकार बुझबें तुम्हें दिए करिए ने प्रार्थना करो प्रार्थना करो तार शरणागत हो पड़े थको हम सब समय बोध है जान तो जत खा लोक के देखाते तुम्हारे मन भेतर सैटिस्फैक्शन है ना जो आप भगवान के डी ये जत खा देखाते तुण है ना हमारे जेदी दीक्षा हल्ला तो मर्निंग कलेजे पढ़तम हमार बंधु बल्लम बुझलि तो कल के कलेजे आसबो ना क्या आसबी ना कल के दीक्षा अच्छा ठीक है तपर दिन कलेजे इसे हाजिर ऐले सब आगे जिस मत माथा का कमाय क्या माथा कमाते जा क्या दीक्षा हल तो माथा कमाय कि बाह्यिक चिन्ह ना थे जो भगवान का बोध करते अथच सत्य सत्य भगवान का दीक्षार समय से ही श्रीरामकृष्ण अस्थि स्पर्श कर दे परस्पथर स्पर्श लेगे शर लोहार तरबाड़ आकार ही आना पे गे इतना दिए जीव हिंसा है ना ये बोधा कि सब समय मन करा खूब भाव निजे के एक नाना रंगे रांगे दीते कि निजे के भगवान भगवान का बोझ करब ना इदानी आजकल देखी फेसबुके देखी हमें जो खूब समालोचना करी लोक खूब हमें गाला गाल देने मने मने क्योंकि इटा देखे से देखा हो जय मा जय मा जय मा सबा सबा के जय मा जय मा बोल से हाँ माँ नाम करा सत्य खूब भलो क्योंकि माँ की आल्लाह अकबर मत ना चेचाले माँ बुझते पर कि जय मा क्यों लिखी जय माँ जानी ना एक भलो जिन आलोचना चेचे भलो कि मंद से नहीं खाली एक कथा जय मा जान जय मा जय ठाकुर जय मा माँ सम्पर्क पाँचटा वाक्य लिखते पेले हो जाए पेंसिल ओखान ही भेगे पाँच टुकड़ो हो जाए क्योंकि तबु हमारे वही जय माँ जय माँ आसले भेतर दिखे डूबे जो चाहिए स्पन जा मन हलो स्पर मत स्पन जे रखम जलर मध्य फेले दी मुहूर्त मध्य सबटुकू शुषे ने ठीक सरकम 
ঈশ্বরীয় অধ্যাস আমাদের সেটা পরামাত্র আমার মন টেনে নেবে অথচ আমি কিছুতেই ভগবানের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে দিই না কিছুতেই তার সঙ্গে একীভূত হতে দিই না আমি খালি ভয় পাই যদি ওনার তো বাদ যে আপনি কেন দেখছেন কিছুতেই আমরা বোধ করতে চাই না যে আমরা ভগবানকে ডাকি ভগবানকে ডাকা মানে ঠাকুর নিজে বলছেন ধ্যান করবে মনে বনে কোনে নিজের মনের ভেতরে কোনে মানে কোনো একটা নির্জন স্থানে বনে মানে যেখানে কেউ কোথাও গিয়ে পৌঁছয় নি এখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নেই সেই মনের সেই রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে বলছে যে ঠিক ঠিক সেই ঠিক ঠিক ত্যাগী যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দিয়ে দিয়েছে আমার বলতে কিছু রাখেনি আমার বলতে কিচ্ছু রাখেনি কালকে একজনের সঙ্গে দেখা হলো তারা তাদের বাড়িটি বেলুন মঠকে দান করে দিয়েছেন কিন্তু বেলুন মঠের কাছে তাদের জীবন সত্ত্ব আছে যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন থাকবেন অতএব আমার বাড়ি যখন দিয়ে দিয়েছি তিনি আমার মুখেও বললেন যে বাড়ি দিয়ে দিয়েছি এখন মহারাজরা আমাদের একটু থাকতে দিয়েছেন যতদিন বেঁচে আছি ততদিন থাকতে দিয়েছেন তারপরে তৃতীয় কথাটা কি একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবে আমি দিয়ে দিয়েছি আমি সেই বাড়িতে আশ্রিতার মতো আছি আবার সেই বাড়িতে আমার অন্যকে আমন্ত্রণ জানার অধিকার আছে আমরা যেমন যখন এই ছোট ছোট আশ্রমে থাকি সেখানে আমরা কাউকে বলতে পারি না এসব দুপুরে খেয়ে যাও গো নিজের আশ্রমে যেরকম মুখ ফুলিয়ে বলতে ও আপনি এসেছেন বসুন প্রসাদ পেয়ে যাবেন গলা বাজিয়ে বলতে পারি সেটা অন্য আশ্রমে বলতে পারি না অনুরোধ করতে হয় ভান্ডারিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে একজন এসেছে একটু কি প্রসাদ পাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে খুব যেন মৃদুভাবে সেই কথাটা বলতে হয় আমার তো সেদিনকে এসছিলেন একজন আমাকে ছাড়তে এলেন দুপুর একটার সময় ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন একটা নেন একটা চল্লিশ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন আমার এত কষ্ট হচ্ছিল এই দুপুরবেলা তাকে আমাকে ছেড়ে দিতে হলো কিন্তু কোনো উপায় নেই তাকে আমি ওপরে নিয়ে যেতে পারছি না খাওয়াতেও পারছি না এটা আমাদের বুঝতে হবে কিন্তু ভগবানকে দিচ্ছি ভগবানের উপর নির্ভর করছি মানে সবটুকু তাকে দিয়েছি আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি আমার যত বৃত্ত প্রভু আমার যত বাণী সব দিতে হবে আমার যা কিছু আছে সব দিতে হবে যতক্ষণ না দিতে পারছি ততক্ষণ অব্দি কিচ্ছু কিচ্ছু হবে না একদম জিরো কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবারও নয় এটা হচ্ছে পরিষ্কার সোজা সবটা কথা কিচ্ছু হবে না আমাদের একটা দিতেই হবে আমরা যদি দিতে না চাই তাহলে ভীষণ কষ্ট দিতে না চাইলেও যে যেটা ওই যে যেটা দিলাম সেই বোধটাই আমাদের ভিতরে চাইবে না ঈশ্বরকে দিলাম আমি যে বলছি আমি সব দিয়ে দিয়েছি আমাদের মর থেকে থাকবার পারমিশন দিয়েছেন তারপরে তৃতীয় কথাটা আমাদের ওখানে যাবে না আমাদের বাড়িতে যাবে আর তার আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর কোনো অধিকারই নেই কারণ সম্পত্তি মঠের হয়ে গেছে তারাও সেখানে আশ্রিতের মতো আছে আশ্রিতের কখনো ডাকার কোনো কাউকে অধিকার নেই আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবে মহারাজ বলছেন ভগবানের কৃপায় যখন তাকে লাভ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বলে বুঝেছ তখন সকলে ভালোই বলুক আর মন্দই বলুক সুখ্যাতিই করুক আর অখ্যাতিই করুক দুনিয়া স্থান দিক বা না দিক শরীর থাক বা যাক নিজের প্রিন্সিপাল বা আদর্শ থেকে এক ইঞ্চিও ঘটবে না এই জীবনেই ভগবান লাভ করতে হবে তার জন্য যত দুঃখ কষ্ট আসে সহ্য করতে হবে এই ভাব যদি জীবনে ঘটতে পারো তবেই তুমি মানুষ তাহলেই তুমি ঠাকুরের নাম নেবার অধিকারী তাহলেই তোমার সাধু সঙ্গ স্বার্থ যদি না পারো তবে বুঝবে তুমি দুহাত পা বিশিষ্ট একটি জানোয়ার মাত্র এখন খুব পরিষ্কার সোজা সাপটা কথা মনে হচ্ছে গালে কেউ সপাটে একটা থাপ্পন মারলে না এক গালে মেরে হয়নি আবার আরেকটা গাল বলছে বাড়িয়ে দিয়ে আরেক গা মারবো এইরকম গোছে যখন ভগবান গীতাতে দৈব গুণের কথা বলছেন বলতে কি প্রথম গুণ বলছেন অভয়ম অভয়ম সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ্য অবস্থা এই অভয়ম শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা যেটা গোদা বাংলায় বুঝি ভয়ে না পাওয়া আমরা তো ভয় পাই না কাউকে ভয় পাই না কোন লোকলজ্জা কাল জানি তো লোকলজ্জা কেউ কেউ ভয় পায় না কিসব জামা কাপড় পরে একদিকে হাত আছে একদিকে হাত নেই সামনে আছে পেছনটা নেই এ অদ্ভুত অদ্ভুত এগুলো পরে আমরা পাবলিকলি ঘুরে বেড়ে আমরা কাউকে ভয় পাই না কারণ কে কি বললো কিচ্ছু ভয় পাই না ও ভয় পাওয়াটা অভয় নয় জগতের কোনো অবস্থাতে যখন আমি কম্প্রোমাইজ না করি কম্প্রোমাইজ না করে থাকি আমার আনকম্প্রোমাইজিং ক্যারেক্টার এইটা হচ্ছে অভয় শব্দের অর্থ দেখুন না এসে একটা পাড়া পাড়া একজন দাদা এসে বলল কাল থেকে বুঝলেন তো বাড়ির সামনে একটা ইয়ে রাখবো ভ্যাট রাখবো আপনি দুর্গন্ধে জানলা খুলতে পারবে না তো ভাই এটা একটু সরিয়ে নাও না ঠিক আছে তোমার কি লাগবে বলো হাজার খানিক টাকা দিতে সরিয়ে নেবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দিই আমরা এতটুকু বলতে পারি কে বলেছে বাড়ি যায় সামনে জায়গাটা আমার রাখো দেখি তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবো পারি না করতে 
বসে সে আমাকে অন্যায় কাজ করতে বলে শুধু চাকরি হারাবার ভয়ে আমরা সেই কাজটাই করতে থাকি কেন আমাদের কেন আমরা সে করি কারণ আমরা সেই যোগ্যতা মানে উঠতে পারি না যাতে এটা ছেড়ে গেলেও আবার আরেকটা আসবে আমার কাছে এই বিশ্বাসটা আমি আমার মধ্যে রাখতে পারি না তাই বলছেন যদি ভগবান লাভটাকে জীবনের আদর্শ বলে বুঝে থাকো তাহলে যত দুঃখ কষ্ট আসুক না কেন এটা সহ্য করতে দুঃখ কষ্টটা সত্যি সত্যি আমরা সহ্য করতে পারি না ভগবানের পথ যেতে গেলে সত্যি খুব কষ্ট হতে হয় আমার মনে আছে পিন্ডারি গ্লেসিয়ার এক্সপিডিশনে যাচ্ছিলাম একেবারে বিরাট বড় বরফের চাদর এই সারদা পিঠে এই বেলুর মাঠে নামলে সেখান থেকে যদি শ্রী শ্রী মায়ের মন্দির গঙ্গা তীর অব্দি যতখানি জায়গার এতটা লম্বা বরফের চাদর একবারে সেই বরফের চাদরটা ক্রস করে গেলে একটা ছোট্ট হিলক আছে ওই অতটা বরফের চাদর ক্রস করে আসার পর আর শ্বাস বেরোচ্ছে না কিছুতেই আর মনে হচ্ছে আমি আর যেতে পারবো না আমাদের দলের বাকিদের বলছি তোমরা উঠে দেখো পিন্ডারি গ্লেসিয়ার দর্শন করো আমি নিজ থেকে মনে মনে দর্শন করার চেষ্টা করছি আমাদের সঙ্গে একজন ম্যাডাম গেছিলেন আমরা যার কাছে স্কুলে পড়তাম অনেক বয়স তাদের তারা দুজন বলছেন একটুখানি দেখো তোমার কাছে ওষুধ টষুধ কিছু নেই আমার কাছে স্টেরয়েড ছিল সাধারণত খাই না কিন্তু তখন স্টেরয়েডটা খেলাম এমন গ্যাস খাওয়ালেন স্টেরয়েডটা খেলাম স্টেরয়েডটা খাওয়ালে এই সাত আট দশ মিনিটের ভেতরে আমার সব শ্বাসকষ্ট চলে গেল ধীরে 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 সেই লক্ষ্যায় উঠলাম সরু এক খণ্ড একটা বরফের এই পাথরের একটা দেওয়াল দুপাশে গভীর দুশো ফিট করে খাত আর সামনে নন্দা ঘুন্টি নন্দাকোট মাঝখানে সিঁড়ির মতো মানে সেই আগেকার দিনের আশুতোষ বিল্ডিংয়ের যেরকম চওড়া চড়া সিঁড়ি ছিল তাতে যদি কেউ মন মন দুধ ঢেলে দেয় সেটা যদি একেবারে জমে বড় হয়ে যায় ঠিক যেরকম দেখতে সেরকম নন্দা ঘুন্টি নন্দাকোট আর মাঝখানে পিন্ডারি গ্লেসিয়ার তার তলা দিয়ে পিন্ডার গঙ্গা বয়ে চলেছে দুপাশে গভীর খাত পেছনে যে বরফের চাদর আছে সেটা আমরা পেরিয়ে এসেছি আর চিরহরিত অঞ্চল পিন্ডারি তাই একেবারে যে পাহাড় যেদিকে দেখা যাচ্ছে একটা সবুজে ভর্তি কোথাও বৃষ্টি হয়েছে সেই বৃষ্টির ধারা এক জায়গায় কোথাও জলপ্রপাতের মতো কাজ করছে হাঁ করে তাকিয়ে সেই প্রকৃতির রূপ দেখছি আমার দুপাশে গভীর খাদ আছে এমন গভীর খাদ এত অপরিসার জায়গা যে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকে লাঠি দিয়ে ধরে আছি একজন লাঠির একদিকে তার ধরে আছে তার একজন লাঠির আরেকটা দিক ধরে আছে আমরা কেউ লাঠি ছাড়া ওখানে দাঁড়াতে পারছি না প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে চুপ করে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে কেমন করে যেন হাঁটু কেড়ে বসে পড়েছি অঝরে কাঁদছি ঈশ্বরের সেই রূপ দর্শন করতে কোনো ভাব নেই কেন হলো এটা বুঝতে পারছি না শুধু বোধ হচ্ছে আমি লিটারালি একটি ইডিয়ট এই জগৎকে যিনি চালান তিনি একটা সুপারম্যান সুপারম্যানের খোঁজ করতে হয় এই বোধটা থাকার দরকার আমি ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করতে এসেছি জীবনে যতই কষ্ট হোক না কেন আমি কখনো কোনো অবস্থা থেকে সেই আদর্শ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হব না মহারাজ বলছেন আরেকটি বিষয় এখানে পরিষ্কার করে বলে রাখছি গুরু বলতে আমরা কি বুঝি যে কেহ বিষ সংযুক্ত করে কানে মন্ত্র দেন সাধারণত তাকেই গুরু বলা হয় সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত কারুর গুরু হবার অধিকার নেই যার রাস্তার খবর জানা নেই তিনি অপরকে রাস্তা দেখাবেন কি করে অবশ্য মন্ত্র শক্তি সমানভাবেই রয়েছে কিন্তু বিধি ঠিক মতো না জানার জন্য গুরু শিষ্য উভয়েরই ঠিক ঠিক উন্নতি হয় না এই জন্য শিষ্য প্রাণে শান্তি পায় না শ্রী শ্রী ঠাকুর এসে এবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন অমূল্য রত্ন এদের অর্থাৎ ঠাকুরের সন্তানদের শিষ্যদের ভাণ্ডারে রয়েছে যে কেউ সৎ বিশ্বাসী এবং ভক্তিমান হবে তাকে এখানে আসতেই হবে অন্য কোথাও শান্তি নেই এদের কাছ থেকে যে যা পেয়েছে তাতে যদি বিশ্বাস করে নিজের জীবন নিজের নিজের জীবন ঘুরে চলা যায় সে নিশ্চয় অপার আনন্দের অধিকারী হবে মনুষ্যত্ব লাভ করবে এরা এ যুগের ভাবে ভাবু এ যুগের ভাবে ভাবু এ যুগে কীরকম শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া দরকার এরা ভালো জানে যার যেভাবে উন্নতি হবে তাকে সেভাবেই উপদেশ দেন কাউকে যথাবিধি দীক্ষাবিধি দিয়েছেন কাউকে উপদেশ ছাড়ে দীক্ষা দিয়েছেন কাউকে বা স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছেন যার ভাগ্যে যেরকম জুটেছে সে সেটি বিশ্বাস করে রাস্তা চলুক সরল প্রাণে গুরুর কাছে প্রার্থনা করুক বাকি যা দরকার তিনি দেবেন তিনি নর শরীরে থাকুন বা নাই থাকুন শিষ্যের জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গুরু যিনি তিনি শিষ্যকে পথ দেখাবার জন্য তার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করেন শিষ্যের জন্য গুরুর মধ্যে স্থূল শিষ্যের জন্য গুরুর মধ্যে গুরু মধ্যে মধ্যে স্থূলভাবে প্রকাশ হন অর্থাৎ যিনি মন্ত্র দিয়েছেন আমাকে কানে সবই যে মন্ত্র যিনি দিয়েছেন কিন্তু কেন সিদ্ধ গুরুর কাছে শুনতে চাই কারণ যিনি সমস্ত পথটা চলেছেন তিনি সমস্ত পথের পথটা জানেন 
যে সিদ্ধ নয় সে তো সমস্ত পথ জানি মন্ত্রের অবশ্যই শক্তি আছে কিন্তু যে বলে দিচ্ছে তার কথার ভেতরে অনেক বেশি শক্তি আছে দেখুন ঠাকুর সেই আঠারোশো ছিয়াশি সালের পয়লা জানুয়ারি বিকেল তিনটের সময় তার শিষ্যদের বললেন আর তোমাদের কি বলবো তোমাদের চৈতন্য হোক এই রকম কত জানুয়ারি মাস এসে গেছে তারপরে আমরা কত হ্যাপি নিউ ইয়ার গ্রিটিংস পাঠিয়েছি কিন্তু তোমাদের আর তোমাদের কি বলবো তোমাদের চৈতন্য হোক এই রকম ভালো গ্রিটিংস ওয়ার্ড আমরা আমাদের গ্রিটিং ওয়ার্ড আমরা একটাও খুঁজে পাইনি এই রকম ভালো কথা আমরা এরা একটাও খুঁজে পাইনি যত দিন যাচ্ছে আমরা সেই পুরনো জিনিসকে চর্বিত চর্বণ করছি কিন্তু তবু আমাদের প্রাণের যেন আকুতি মিলছে না এত শক্তি সেই কথা কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে জানে না সে কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝে না কিন্তু তারা আসছে ছুটে ছুটে আসছে তাদের মনে হচ্ছে যে তার কাছে এই দিন এলে যেন সে মুক্তির খোরাক খুঁজে পাবে এইটা হচ্ছে সিদ্ধ পুরুষ আর সাধারণ মানুষের ভেতরে খোরাক ঠাকুর সেই সম্পদের হাঁড়ি তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেলেন শুধুমাত্র সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যে রেখে যাননি তার গৃহী সন্তানদের মধ্যেও রেখে গেলেন আমরা যারা দেখবেন আমরা যারা সাধু হয়েছি বা আপনাদের যারা ভগবান লাভ করার ইচ্ছা হয়েছে তারা সবাই সবাই পরেনি এরকম লোক নেই যে কথা মৃত পরেনি তিনি কিন্তু মাস্টারমশাই কিন্তু গৃহী ছিলেন একবারে ঘরের ভেতরে থাকতেন কিন্তু তাঁর যে দেওয়া যে শব্দ অখণ্ড ইয়ে খোকা মহারাজকে বলছেন যে তোর বাড়ির কাছাকাছি মাস্টার থাকে তার কাছে মাঝে মাঝে যাস বলছে সে তো সংসারী লোক তার কাছে যাব কেন সে যদি জানবে তাহলে নিজের জীবনটা ওরকম এলোমেলো করে বলত ঠাকুর বলছেন ওরে ওরম কথা বলিস নি সে কি নিজের কথা বলবে সে এখানকারই কথা বলবে ঠাক এই কথা মাস্টারমশাই শুনলেন খুব হাসছেন মাস্টারমশাই তিনি বলছেন কেউ কেউ ওই সাগরে যায় সেখান থেকে গিয়ে ছোট ছোট জ্বালাই করে জল ভরে নিয়ে আসে আর কেউ এলে তার হাতে একটু একটু করে সেই পবিত্র জল দেয় ঠিক সেই রকম আমিও তার কথা নিয়ে আসি তার সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয় এবং তার সেই কথা সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি মাস্টারমশাইয়ের আছে আপনারা যদি শ্রীমদর্শন করেন দেখবেন কেমন করে কথামৃত লেখা হয়েছে তার একটা খুব সুন্দর ছবি দেওয়া আছে নিত্যাত্মানন্দী দিয়েছেন যে কথামৃতের আপনারা যদি ডায়েরিটা দেখেন আপনাদের খুব অবাক লাগবে ওই ডায়েরির ওই কটা কথা দিয়ে কি করে এক একটা লেখা বেরিয়েছে এক জায়গায় দেখেছিলাম মাস্টারমশাই লিখেছেন গুরু ব্রহ্ম অনিচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিষ্ট গুরু ব্যাস ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট তারপরে পাতা আর কিচ্ছু লেখা নেই একদম পুরো ফাঁকা অথচ কথামৃতে সেইটি নিয়ে একটি গোটা অধ্যায় লেখা হয়েছে ওই দুটি শব্দ দিয়ে আপনারা দেখতে পাবেন সেটা মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে তিনতলায় যদি যান দেখবেন বারান্দায় ওই পাতাটার একটা সেরক্স রেখে দেওয়া আছে আর কিচ্ছু নেই গোটা পাতাটার কিচ্ছু লেখা নেই মাস্টারমশাইয়ের ওই একটি শব্দকে নিয়ে দিনের পর দিন ঘন্টার ঘন্টা ভিতরে ধ্যান করতেন রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেন এবং যেটা রিক্রিয়েট করতেন সেই গল্পটা সেই ছবিটা তিনি শব্দাকারে আমাদের কাছে নিয়ে যেতেন আমরা যারা ওই শব্দগুলোকে নিয়ে রিক্রিয়েট করতে চাইব আমাদের মনের ভেতরেও সেই শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরের ঘরটা তৈরি হবে সেই গঙ্গা জলের জ্বালা সেই মাটিতে মাদুর পাতা আছে এইখানে রাম বসে আছে ওখানে নরেন বসে আছে ওখানে মাস্টার ওখানে রাখাল আর এই গঙ্গা জলের জ্বালার পাশে আমিও বসে আছি ঠাকুর আমাদের বলছেন নানা কথা এই কারণে তিনি তার সম্পদ তার সন্তানদের কাছে রেখে গেছেন রামচন্দ্র দত্ত অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন তার জীবন দেখে মানুষ বদলে যাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সব গৃহী এবং সন্ন্যাসী সন্তান প্রত্যেকের জীবন দেখে বদলে যাচ্ছে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে দেখে মানুষ একবারে মুক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকত তার লেখা আ গান আমরা আজও গাই রামকৃষ্ণ চরণ সরোজে মজুরি মন মধুকমল তার লেখা গুরু বন্দনে যেটা শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে লিখিত সেখানে কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণের নাম লেখা নেই আমরা সব গুরুদের উদ্দেশ্যে সেই বন্দনা করি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জগৎগুরু কি দৃষ্টিতে দেখেছেন সেটি প্রতিভাত হয় ওই গানটির মধ্যে দিয়ে ঠিক সেই রকম তিনি তার সম্পদ দিয়ে গেছেন এদের কাছ থেকে সেই সম্পদ আমরা পরম্পরায় পাচ্ছি এবং সেই সম্পদের যদি অধিকারী হতে হয় আমাদেরও তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে শিষ্যের জ্ঞান লাভ আমাদের নিতেই হবে আমরা সবাই যে একবারে ডাইরেক্ট দীক্ষা পেয়েছি তা নয় কিন্তু কেউ কেউ স্বপ্নেও দীক্ষা পেয়েছেন স্বামীজির এক শিষ্যের কথা আমরা জানি স্বামীজি তাকে মন্ত্র দীক্ষা সোজাসুজি দেননি স্বপ্নে মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছিলেন খুব সম্ভবত নিখিলানন্দজি তিনি স্বামীজির কাছে স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজির কাছে এসে তিনি সেই মন্ত্রটি বলেন কি মন্ত্র স্বামীজি তাকে দিয়েছিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেটা অ্যাপ্রুভ করেন এবং বলেন তোমার আর আলাদা করে মন্ত্র নেবার দরকার নেই আমাদের মহাপুরুষ মহারাজের কাছে এক ভদ্রলোক এসে হাজির 
তাকে স্বপ্নে আমাদের স্বামী তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি কথা কাছে এসেছিলেন ব্রহ্মানন্দ জি তাকে বলেছিলেন যে তোমাকে আমি পরে মন্ত্র দীক্ষা দেবো কিন্তু তাকে আর তার মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া হয়নি তিনি তার আগেই তার শরীর চলে যায় সেই ভদ্রলোক তখন খুব দুঃখ পেলেন যখন তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি কথা শুনলেন যে তার মহাপ্রায়ণের কথা শুনলেন খুব কান্নাকাটি করছিলেন একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি তার কাছে এসেছেন তাকে মন্ত্র বলে দিচ্ছেন এবং সেটা তিনি শুনেওছেন কিন্তু জেগে ওঠার পর আর কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি মহাপুরুষ মহারাজের কাছে এসেছেন মহাপুরুষ মহারাজ প্রথমে রাজি হননি কিন্তু যখন শুনলেন রাজা মহারাজ তাকে বলেছেন তখন তিনি তাকে অপেক্ষা করতে বলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন দীর্ঘ সময় ধরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি খাটের সামনে আসন পেতে তিনি ধ্যান করে তারপরে ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালেন তারপরে আস্তে আস্তে তাকে মন্ত্র দিয়ে বললেন এই মন্ত্র কি স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি তোমাকে দিয়েছিলেন তিনি বললেন হ্যাঁ এই মন্ত্র আমি ব্রহ্মানন্দ জির কাছে পেয়েছিলাম এই রকম এই যে এই ওই যুগে হচ্ছে তা না এই যুগেও হয় একজনকে আমি চিনি সে একদিন স্কুলে পড়া ছেলে আর ক্লাস এইটে পড়ে তখন সে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন ঠাকুর একজন অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তার একটাও দাঁত নাই সেই ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন এবং বলছেন এই লোকটি তোর সমস্ত তোকে দীক্ষা টিক্ষা দেবে তোকে সাধন ভজনে যাবতীয় পথ বলে দেবে তারপরে তিনি সেই ভদ্রলোক তাকে মন্ত্র দীক্ষা দিলেন এবং সেই মন্ত্র পরে যখন তার স্বপ্ন ভাঙল সেই মন্ত্র তার মনে ছিল সদ্য উপনয়ন সংস্কার হয়েছে তাই সে গায়ত্রীও জপ করতে যায় ওই মন্ত্রটিও সেইভাবে সে জপ করে মনের ভেতরে তার ভীষণ প্রশ্ন লোকটি কে এই যে মন্ত্রটি পেলাম এটা আসল কি না কামার পুকুরে গিয়েছেন তিনি তিনি তাকে সবাই জিজ্ঞাসা করছেন যে তিনি মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছেন কিনা কারণ সেই সময় মন্ত্র দীক্ষা দেওয়ার জন্য ওখানে পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দ জি এসেছেন তখন তিনি সেই যে সাধু যিনি দীক্ষার ব্যাপার দেখছিলেন তাকে এই ঘটনাটি বলেন তখন সাধুটি সেই কথা শুনে মন্ত্রটি বলেন এই ঘটনাটি বলেছেন উনি পূজনীয় আত্মস্থানন্দ জির কাছে এই ছেলেটিকে নিয়ে যান প্লাস টুয়েলভ এর পরে ছেলেটি নিয়ে যাওয়ার পরে তিনি ওই তাকে ছবি দেখান স্বামী ধর ওই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মালিকা ওকে যে পার্শ্বদের ছবি আছে ওই ছবিগুলো দেখিয়ে খোকা মারে যে ছবি দেখি বলেন দেখো দেখি এই এই ভদ্রলোক তোমায় দীক্ষা দিয়েছিল কি না উনি বললেন হ্যাঁ এই ভদ্রলোক আমাকে দীক্ষা দিয়েছিল পূজনীয় মারা যোগে দীক্ষা দিতে রাজি হলেন কিন্তু সেদিনকে নয় পরে যেদিনকে শ্রী শ্রী মায়ের বাড়িতে দীক্ষা হবে সেদিনকে দীক্ষা হবে ঠিক তারপরেই শ্রী শ্রী মায়ের বাড়িতে দীক্ষা হলো সবার সামনে একসঙ্গে দীক্ষা হচ্ছে যখন মন্ত্র দেয়া হবে তখন পূজনী আত্মস্থানী ওকে বললেন এই মন্ত্রটা তোমার জন্য না তোমাকে আলাদা মন্ত্র দেব কিন্তু মহারাজ কিন্তু কখনো তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি উনি খোকা মহারাজের কাছে কি মন্ত্র পেয়েছিল ছুটি করে বসে আছেন সবার মন্ত্র হয়ে যাওয়ার পরে সবাই যখন বাইরে চলে যাবে গেল গুরু পূজার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন সেই ছেলেটিকে তিনি মন্ত্র দিলেন শুধু মন্ত্র না সে হতবাক্য শুনছে খোকা মহারাজ তাকে যে মন্ত্রটি দিয়েছেন সেই মন্ত্রটি তিনি পূজনীয় মহারাজ ওকে দিচ্ছেন এবং জিজ্ঞেস করছেন কি হে এই মন্ত্রই তো তোমাকে মহারাজ দিয়েছেন অতএব এই যে কালক্রমে যে ধারাটা এই যে সম্পদের ধারাটা আজও বয়ে চলেছে তাই গুরুর কাছে যে আধ্যাত্ম সম্পদ পেয়েছি সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো চর্চা করি তাহলে আমাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী আমরা শেষ করব মহারাজ বলছেন খাট খাট সন্দেহ ছেড়ে যা ছেড়ে দিয়ে যা পেয়েছ সেটি জীবনে ফলাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাও ঢাক ডোল পিটে নয় অতি গোপনে লোকে যেন টের না পায় নানা রকম লোক আছে কেউ নানা কথা বলে ঠাট্টা করে ভাব নষ্ট করে দেয় কেউ বা সুখ্যাতি করে অহংকার বাড়িয়ে দেয় ঠাকুরের সেই কথাটি মনে রেখো ধ্যান করবে মনে মনে আর কোনে অর্থাৎ সাধন ভজন স্মরণ মনন যথাসম্ভব লোকচক্ষুর আড়ালে করবার চেষ্টা করবে কিছুদিন বেশ করে খেটে ভজন করে দেখবে কি আনন্দ কি মজা কি আনন্দ দেখবে তুমি নূতন মানুষ হয়ে গেছ যখন বের হয়ে এসেছ তখন মূল মন্ত্র করো তাকে লাভ করব তাকে লাভ করবই করব এ জীবনে সদ্গুরুর আশ্রয় পেয়েছ ভাবনা কি হবেই হবে মহারাজ বলছেন যেটা আসল কথা সেটা হচ্ছে পরিশ্রম যেটা পেয়েছি যে সম্পদ সেটিকে যেন আমি তার তার যে মূল্য সেটিকে যেন আমরা বুঝতে পারি তার মূল্য যদি আমি না বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু হবে না আমার কাছে একটা কোহিনুর মণি আছে আমি তার মূল্য বুঝি না যে আছে তাকেই দেখা এই দেখো এটা কোহিনুর মণি একটা সময় সে আমার নিজেরই সন্দেহ হবে এটা কোহিনুর মণি তো আমি এত অমূল্য আমার কাছে অমূল্য সম্পদ আছে অধ্যাত্ম সম্পদ আছে আমি একটুখানি ঘষলেই তার ওপরে যে ময়লাটা সেটা যদি সরে যায় আমার ভেতরে সেই সোনার মানুষটাকে দেখা যাবে কিন্তু কিছুতেই আমি সেই সোনার মানুষটাকে 
ছড়িয়ে দেখানোর চেষ্টা করবে না দক্ষিণ ভারতে সেই মন্দির আছে যেখানে কালা ইয়ের যে দস্যুর ভয়ে সেই সোনার বিগ্রহের গায়ে কালো একটা কিছু লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সবাই জানতেন দূর থেকে ওটা কালো পাথরের মূর্তি একদিন কোনো কারণে তার ভেতরে কোথাও একটু জল টল পড়ে গেছিল একটু ঘসতেই সেই আবরণটা খুলে যায় তখন দেখা যায় ভেতরটা সোনা দিয়ে তৈরি তারপরে গোটা মূর্তিটার ওই কালো আবরণটাকে সরিয়ে দিয়ে দেখা গেল এক অপূর্ব দিব্য মূর্তি ঠিক আমাদের ভেতরে ওই রকম একটা আবরণ দেওয়া আছে সংসারের আবরণ সেটা আমাদেরকে ঘিরে আছে আমরা যে মুহূর্তে সেটাকে ছেড়ে দেব সেটাকে সরিয়ে দিতে পারবো সে মুহূর্তে এক নতুন মানুষ তাকে আমি দেখতে পাব এই জীবনে আমি তাকেই লাভ করতে পারবো এবং শ্রী ভগবানের কৃপা আমাদের ভেতরে যেন সেই জেদটা জাগে এই জীবনে এই এই শরীরে শ্রী শ্রী ভগবানকে আমি লাভ করে ধন্য হয়ে যাব আজ এই পর্যন্ত শ্রী ভগবানের কৃপা হলে আবার আগামী মাসে আপনাদের সঙ্গে সকলের সঙ্গে দেখা হবে ওম প্রণতা নাম প্রসিদ্ধত্বম দেবী বিশ্বার্থিহারিণী ত্রৈলক্যবাসী নামের দে লোকা নাম বরদাপক ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎস শ্রীরামকৃষ্ণার পরমস্তু